అల్పపీడనం ప్రభావంతో రేపటి నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూళ్లూరుపేట ఆర్డీఓ కిరణ్ మయ్యి అధికారుల్ని ఆదేశించారు ఈ క్రమంలో స్థానిక ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఆర్డీఓ సారథ్యంలో అన్ని శాఖల అధికారులతో సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించారు భారీ వర్షాల సమయంలో అధికారులందరూ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు ముఖ్యంగా లోతట్టు ప్రాంతాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలని చెప్పారు డీఎస్పీ చెంచుబాబు మాట్లాడుతూ ఎలాంటి విపత్తునైనా ఎదుర్కొనేందుకు పోలీసు యంత్రాంగం సిద్దంగా ఉందన్నారు ఈ సమావేశంలో తహసీల్దార్లు ఎంపీడీవోలు సిఐలు ఎస్ఐలు అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు కిరణ్ మై ఆర్టీఓ సులూరుపేట ఇవాళ మేము సైక్లోనిక్ వార్నింగ్స్ వచ్చిన తర్వాత డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కోసం కోఆర్డినేషన్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాము నాతో పాటు డిఎస్పీ గారు నాయుడుపేట డిఎస్పీ గారు తర్వాత ఎంఆర్ఓస్ ఎంపీడీఓస్ కాన్స్టిట్యూన్సీ స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఆల్ సిఐస్ అందరూ అటెండ్ అయ్యారు మేము ఇది ఇది సెకండ్ మీటింగ్ మాకు ప్రజలకు కూడా మేము గవర్నమెంట్ తరపున నుంచి ఎటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకుంటున్నాము వాళ్ళకి సేఫ్టీకి డ్యామేజెస్ లేకుండా లైఫ్ లాస్ క్యాటల్ లాస్ ప్రాపర్టీ లాస్ ఎటువంటి లేకుండా గవర్నమెంట్ తరపున నుంచి మేము ఎంత ప్రయత్నిస్తున్నాము మేము ఏ ఏ ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకున్నామని తెలియజేయడానికి ఇవాళ బ్రీఫ్గా పిలవడం జరిగింది ఫిఫ్టీన్త్లో మోడరేట్ రెయిన్స్ వస్తాయి సిక్స్టీన్త్ మార్నింగ్ అంటే రేపు మార్నింగ్ హెవీ రెయిన్స్ అలా ఉంటాయని చెప్పారు బట్ ఇప్పుడు మనకు ఉన్న కరెంట్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్ ఎలా ఉందంటే లో ప్రెషర్ ఏరియా ఇంకా మూ కాలేదు లో ప్రెషర్ ఏరియా అక్కడే అల్పపీడనము ఇంకా మూ కాకుండా అలాగే ఉంది రాబోయే టైంలో ఇంకా తీవ్ర తీవ్రత పెరుగుతుంది అని ఉంది పోయిన సంవత్సరం మిషాంగ్ సైక్లోన్ వచ్చింది దాంట్లో మోస్ట్ ఎఫెక్టెడ్ మండల్స్ సులూర్పేట అండ్ తడ దానికి స్పెసిఫిక్ గా తడ అండ్ సులూర్పేట ఆఫీసర్స్ ని పిలిపించాము సో దే విల్ గివ్ అస్ కమ్యూనికేషన్ ప్లాన్స్ అది కూడా మాకు బ్రీఫ్ చేస్తారు అని చెప్పి ఆల్ మండల్స్ ఇన్ సులూర్పేట డివిజన్ లో మేము ఎఫెక్టెడ్ విలేజెస్ లిస్ట్ తీసుకున్నాము దానికి అన్నిటికీ రిలీఫ్ సెంటర్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది రిలీఫ్ సెంటర్స్ అన్నిట్లో ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ మన పంచాయత్ సెక్రటరీస్ స్పెసిఫిక్ గా వెళ్ళి చెక్ చేయడం జరిగింది ఎక్కడైనా ఆ చేంజెస్ ఉంటే వాళ్ళు లిస్ట్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది ప్రతి చోట ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్స్ తో నేనే స్వయంగా కాలంగి రిజర్వాయర్ అలా కల్వర్ట్స్ ఎక్కడైనా లాస్ట్ టైం బ్రీచ్ అయినవి అవన్నీ మేము పర్సనల్ గా వెళ్ళి మానిటర్ చేయడం కూడా జరిగింది వాటికి ఇప్పుడు ఎటువంటి స్టెప్స్ మనం తీసుకుంటే ఫర్దర్ గా కమింగ్ రైనీ సీజన్ మొత్తంలో ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ రాకుండా ఉండాలి అనేది మా ఇనిషియేటివ్ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ తో కూడా మేము మాట్లాడాము దే హ్యావ్ బిన్ వాళ్ళు ఎస్పెషలీ కాలంగి రిజర్వాయర్ అనే దానికి ఎవ్రీ ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్కాస్ట్ మా గ్రూప్స్ లో పెడుతున్నారు సో వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంది ఈ ఇన్ఫ్లో ఎంత ఉంది అవుట్ ఫ్లో ఎంత ఉంది డేంజర్ ఎప్పుడు అనేది క్లియర్ గా తెలిసే లాగా మాకు కూడా పెడుతున్నారు ఫర్దర్ గా లాస్ట్ సైక్లోన్ అప్పుడు మోర్ దాన్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ పడిపోయాయి సో మేము ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ తో కూడా మాట్లాడాము వీ హ్యాడ్ ఏ మీటింగ్ నేను ఐ వాజ్ వెరీ క్లియర్ వాళ్ళకి రిప్లేస్మెంట్ కి ఇప్పుడు పోల్ పడిపోతుంది ఆటోమేటిక్ గా డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ఫెండ్ పోల్ పడడం జరుగుతుంది మనకి ఇమీడియట్ ఇష్యూ ఏంటంటే వెంటనే రీస్టోరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ జరగాలి వెంటనే ఎలక్ట్రిసిటీ రావాలి సో దానికి వాళ్ళు పోల్స్ రీప్లేస్మెంట్ చేయడం ఫీడర్స్ కండక్టర్స్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇలాంటివి ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉన్నాయి అట్లీస్ట్ మినిమం లాస్ట్ టైం త్రీ హండ్రెడ్ పడ్డాయంటే వాటికి అట్లీస్ట్ కుషన్ అన్న కొంచెము ఎక్స్ట్రా తెప్పించుకోమని చెప్పాము వాటిని ఆ మండల్స్ లో పెట్టించమని కూడా చెప్పాము ఇప్పుడు మనకు నాయుడుపేటలో ఉంటాయి జనరల్ గా ఇవన్నీ పోల్స్ ఇవంతా ఎక్స్ట్రా ఐటమ్స్ సో ఐ వాజ్ నేను అది కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను వాళ్ళంతా సులూర్పేటలో ఒక ఫిఫ్టీ పోల్స్ తడలో ఫిఫ్టీ పోల్స్ ఆల్రెడీ మూవ్మెంట్ చేశారు ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ విండ్ స్పీడ్ దాటింది అంటే పోల్ పడే ఛాన్స్ ఉంది మనకి ఫస్ట్ హైట్ ఆఫ్ పోల్ వచ్చి ఎయిట్ టు నైన్ మీటర్స్ తర్వాత పెరుగుతూ వెళ్తుంది ఫిఫ్టీ మీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఆ విండ్ స్పీడ్ ఇంకా ఇప్పుడు అదే ఉన్నాం మనం కరెంట్ ఇంకా పెరగలేదు విండ్ స్పీడ్ మోర్ దాన్ దిస్ సిక్స్టీ సెవెంటీ అయినప్పుడు దెర్ ఈస్ డేంజర్ డెఫినెట్లీ అది మేము కంటిన్యూస్ గా మానిటర్ చేస్తున్నాం ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కలిసి చేస్తున్నాం మన డివిజన్ లో ఎవ్రీ వన్ వాళ్ళకి ఏం వర్క్ ఉంది ఏంటి అనేది చాలా క్లియర్ గా ఉన్నారు కంటిన్యూస్ టెలీ కాన్ఫరెన్సెస్ వీడియో కాన్ఫరెన్సెస్ మీటింగ్స్ తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఫిజికల్ మీటింగ్స్ కూడా తక్కువ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఒక ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ఆ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ అక్కడ ఉండాలి మండల్లో మనం ఇప్పుడు హెడ్ క్వార్టర్స్ పిలిచి కూర్చొని పెట్టుకోవడం వల్
ఫర్ ద ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ టు అక్కర్ వీఆర్ వీఆర్ రెడీ ఫర్ ద ఎమర్జెన్సీ ఈ కాలంగిరి వరలో అయితే కరెంట్ ఇన్ఫ్లో ఇట్స్ జస్ట్ సిక్స్టీ నైన్ క్యూసెక్స్ ఉన్నాయండి అది తక్కువే మనకు వాటర్ లెవెల్ టూ ట్వంటీ టూ ఫీట్ వరకు వాటర్ రావచ్చు అప్పుడు గేట్స్ ఎత్తుతాం రైట్ కరెంట్ టూ నాట్ సెవెన్ ఫీటే ఉంది వాటర్ సో నేను కూడా మొన్న వెళ్ళి చూశాను ఇట్ ఈస్ కరెంట్లీ దెర్ ఈస్ నో ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ గేట్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదు టోటల్గా ఫిఫ్టీ వన్ రిలీఫ్ సెంటర్స్ ఐడెంటిఫై చేశాం మండల్ వైజ్ అయ్యి నేను క్లియర్గా ఆల్ మండల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయమని చెప్పాను అఫెక్టెడ్ అనే కాకుండా పంపించాము సో వాళ్ళకి ఒకవేళ కట్ ఆఫ్ అయ్యిందంటే వాళ్ళకి ఫుడ్ అవన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి నమస్కారం నేను నాయుడుపేట డిఎస్పి సో ఇప్పుడు మన సులూర్పేట ఆర్డిఓ మేడం గారు చెప్పినట్టు వస్తున్న సైక్లోన్ మీద వచ్చినటువంటి ఇన్పుట్స్ని బట్టి డివిజన్ అంతా కూడా అలర్ట్గా పోలీస్ రెవెన్యూ అండ్ పంచాయతీరాజ్ అండ్ ఆల్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ ఉండే ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ హెల్త్ కానీ అందరితో కలిపి ఒక కోఆర్డినేషన్ కోసం మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది సెకండ్ మీటింగ్ సో దీంతో పోలీస్ సైడ్ నుంచి మేము మాకు కావాల్సిన లాజిక్ లాజిస్టిక్ సపోర్ట్ అంటే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఏమేమి మెటీరియల్ కావాలి రోప్స్ టార్చ్ లైట్స్ సేఫ్ జాకెట్స్ ఇలాంటివన్నీ మేము రెడీ చేసుకోవడానికి ఆల్రెడీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాం ఏమన్నా ఇంపార్టెంట్ కట్ ఆఫ్ పాయింట్స్కి ఇమీడియట్గా వెళ్ళి రెస్క్యూ చేయాలన్నా కొంతమందిని లేదా ఎవాక్యుయేట్ చేయడానికి అవసరమైన సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి రెవెన్యూ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు వాళ్ళని రీహాబిలిటేషన్ షిఫ్ట్ చేయడానికి అవసరమైన సపోర్ట్ ఇవ్వడానికి రోప్స్ ఎమర్జెన్సీ మెటీరియల్ అంతా రెడీ చేసుకోమని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చాం అదేవిధంగా ఎక్కడైతే రోడ్ బ్రీచ్ అయ్యి లేదా రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కట్ అయిందో అక్కడ అయిన దగ్గర నైట్ టైం ఎవరైనా బైక్ల మీద ఆటోల్లో వెళ్తే ప్రమా యాక్సిడెంట్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని కట్ ఆఫ్ చేసేసి బ్యారికేడ్స్ పెట్టి ఆ ట్రాఫిక్ మూమెంట్ లేకుండా కట్ ఆఫ్ చేసేస్తాం సో వాళ్ళకి పబ్లిక్కి ఆల్టర్నేటివ్ రూట్ ఏదన్నా ఉందా లేదంటే ఆల్టర్నేటివ్ చేయడం కోసం ఏదన్నా సెకండ్ రూట్ ప్లాన్ చేసేయడానికి ట్రై చేస్తాం నెంబర్ టూ అలా ఐసోలేటెడ్ అండ్ విలేజెస్కి అంబులెన్స్ వెళ్ళాలన్నా లేదంటే అక్కడ ఎవరైనా డెలివరీస్ కేసెస్ అలాంటివి ఏదైనా ఉంటే షిఫ్టింగ్ గురించి ఆల్టర్నేటివ్ సెంటర్స్కి ఏమన్నా సపోజ్ మా కలవకూర్ ఉంటే కలవకూరు హెడ్ క్వార్టర్ వైపు మండల వైపు రాలేదు వాళ్ళు అటువైపు వెళ్ళాలంటే కాళహస్తికి వెళ్ళడానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఉంటుంది రూట్ సో కాళం రివర్ కా సైడ్ ఉంటారు కాబట్టి సౌర్ముఖికి సో అలా ఆల్టర్నేటివ్ రూట్స్ కూడా రెడీ చేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేసుకోమని చెప్పాం అలాగే ఎలాంటి లైఫ్కి ప్రాపర్టీస్కి డ్యామేజ్ లేకుండా ఉండడానికి వీలైనంత బాగా అందరూ ఈ రాబోయే ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఇదే పని మీదుగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అంతా అప్రమత్తంగా ఉంటుంది సో ఎలాంటి ఉన్నా కానీ వన్ వన్ టూ కానీ మేడం గారు ఇచ్చినటువంటి కాల్ సెంటర్కి కానీ ఎవరైనా ఉంటే ఎమర్జెన్సీ ఉంటే కాల్ చేయొచ్చు ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ మిల్క్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడు ట్వంటీ టూ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ సప్లై జరిగేటట్టుగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండేటట్టుగా ఎన్షూర్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ Adi Sankara Group of Institutions MAC A+ NBA Autonomous Institution All India Gate ranks 23 64 and 87 17 gold medal winners in JNTU year results 10 Pratima awards by government of AP on recruiters HCL Emphasis Tata Cognizant CGI Infosys Wipro Mindtree Isuzu about 1000 students were placed in more than 40 companies BTech courses CSE CSE AI CSE D గూడూరు